Isang malugod na pagbati sa inyo, mga minamahal kong lectors and commentators. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng uh, masusing pagsasanay para sa isang mas mabisang pagbasa ng salita ng Diyos. Among the thousands of people in your community, you were chosen by the Holy Spirit to be proclaimers of the Word of God because He saw in you your potentials to be His messenger, to be able to reach out to a greater number of people in just a few minutes at each celebration of the Holy Mass. You have met the first requirement, that is, knowing how to read. But my dear lectors, don't stop at just knowing how to read. There are many other considerations and requirements that God expects you to meet to be His effective, mas mabisang, a messenger. The fact is, you represent Christ, the other prophets, and the apostles. So, when you speak at the ambo or lectern, it is they talking to the people through you. How well do you represent Christ, or the prophets, or the apostles? One very important element to consider for an effective proclamation is eye contact. Kausap nyo ang mga tao. Kailangan na nyong tumingin sa kanila. Sa so, palagay nyo ba si Kristo, si Saint Paul, at ang ibang apostles, si Isaiah, at ang iba pang nagpapahayag ng salita ng Diyos, ay nakayuko habang kausap ang mga tao? Sa panimula, sanayan niyo po muna ang inyong sarili sa pagsasabi ng nakatingin sa tao, yung uh, a reading from, and so on, o pagbasa mula sa, nang hindi po kayo nakayuko, na ang itsura ay talagang nagbabasa kayo. Kayang-kaya niyo yan. Madaling i-memorize. Huwag kayong yumuko. Tumingin kayo sa tao sa mukha, sa mata ng mga tao, pero hindi naman kayo tititig. Igala ninyo ang inyong paningin sa iba't ibang bahagi ng simbahan o ng chapel para makuha po ninyo ang attention nila. Ganun din po sa pagtatapos ng reading, babasahin pa ba ninyo ang the word of the Lord or ang salita ng Diyos? Huwag na po. Sa mga nagbabasa sa Tagalog, Uh, bigyan po ninyo ng diin yung salita, hindi yung ang. Karamihan ang naririnig ko ay ang salita ng Diyos. Ang importante po ay yung salita. Kaya yun ang bigyan nyo ng diin. Ang salita ng Diyos. Yung pagtingin sa tao sa kabuuan ng reading ay sa susunod na video natin po tatalakayin. Bago tayo magtapos, meron akong pitong salita na lagi nating sinasambit sa misa at sa pang-araw-araw nating prayers pero mali ang pagbigkas ng marami sa atin. This is another very important element, very necessary for an effective proclamation. Ito po yung diction, pronunciation, enunciation, word stress. Magkakapatid naman po yan. So, pag-aaralan po natin lahat yan. Ilang beses ko nang isinama ang karamihan nitong mga salita na ito sa mga nakaraang video. Kaya nagtataka ako na hanggang ngayon ay nabibigkas pa rin ng mali ng marami sa atin. Mahaba po ang listahan pero uunti-untiin nating pag-aralan. Pito po muna sa ngayon. Ito po ang una, baptism. Ang taas ng boses ay sa unang pantig. Wala pong vowel sound sa gitna ng Z at saka M. Kaya hindi pwedeng sabihin na baptism na karamihang sinasabi o karaniwang sinasabi ng iba. Okay, unang pantig, baptism, zim, 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 baptism. Okay, so dun po sa uh, Nicene Creed, ang... Um, Sinasabi natin sa bandang huli, I confess one baptism. 
for the forgiveness of sins, baptism. Okay. Ang karaniwang pong bumabanggit nito ay ang commentator sa mga announcements. Ito pong diocesan. Hindi po diocesan. Ito po pinakita ko lang itong diocese. Para ipakita ko sa inyo, ito ang first syllable, ito ang second syllable. Pag plural, diocese. Okay. Ang kalimitan pong mali ay diocesan kasi sinasabing diocesan hindi po diocesan daya diocesan diocesan sen again yung tunog ng a doon wala po sen diocesan okay. ang susunod po ay incarnate Pwede rin po ang incarnate. Pero, pareho po nasa second syllable. Hindi po incarnate. Again, dun po sa Nicene Creed. Ito po, sinasabi natin. He came down from heaven and by the Holy Spirit was incarnate. Incarnate. Hindi po incarnate. Hindi po incarnate incarnate or incarnate basta po ang taas ay sa car incarnate ano po? incarnate incarnate okay. ang next word po, po natin ay catholic catholic Makita nyo po, walang symbol para sa O. Yun po ay weak vowel or tinatawag na schwa sound. So, hindi po pwedeng sabihin katolik. Katolik, hindi po pwede. At yun po ay TH. Soft TH. Pinalalabas po yung hangin. Hindi hinaharangan. Hinahayaang lumabas. Catholic. Catholic Catholic okay. Hindi po again, hindi po Catholic Catholic So dun again, dun po sa sinasabi natin, I believe in one holy Catholic Catholic and Apostolic Church okay po. Catholic Ang susunod po ay purchase. Ito naman po ay sinasabi natin sa final prayer ng rosary. Pag sinabi natin by his life, death, and resurrection has purchased for us the rewards of eternal life or eternal salvation. Yan po. Purchased. Hindi po purchase. Hindi po purchase yun again, schwa sound po yun, weak vowel, so hindi po chase, just purchase, purchase. Kung, kung past ends or past participle form, katulad ng has purchased, ayun, dagdagan nyo po nung uh, ed sound, purchased. Okay. Ito naman po, hindi po yung those ang ating word kung hindi itong thou. Ang inilagay ko lang po ito para makita nyo ang diferensya ng symbol. Ito po, alam ng lahat na ito ay those. Pero tingnan nyo po ang symbol. Ito po yung o. Katulad nito, o. Kaya sinasabi nating those. Pero ito, tingnan nyo po, iba po ang symbol. Aw. Kaya ito po ay thou. Ito po ang Old English ng er. Yun namang the ay Old English ng you. So, pag ginamit po natin ang Eng Old English sa Hail Mary, sinasabi natin, 
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Thee, blessed are thou. Hindi po thou. So, iba po ang symbol ng thou, o. Ito po ay aw. Thou. At ito po ay uh, hard, th. Ano po ang difference sa soft at saka hard? Ito po ay hinaharangan natin ang ang hangin. Zzz. Kaya nagkakaroon ng vibration. Nagiging voiced sound po ito. Zzz. Zaw. Yung isa po, kas. Kas. Hinahayanan natin ang hangin. Zzz. Ito ay haharangan natin ang hangin. Zzz. Zaw. Z. Zaw. Okay. Ito po yung panghuli. Spare ritual wala pong vowel sound doon wala pong vowel sound dyan at yung A hindi po binibigkas ng buo weak vowel po ang ginagamit yun pong T ay CH ang tunog kaya hindi po pwedeng spiritual ang kailangan po o ang dapat po ay spare re chu wall at ito po ay short i sound kaya hindi pwedeng again spi spiritual spiritual hindi po pwedeng spiritual spare spirit spe spe re ch wall spiritual spiritual sa doon po sa ating dati, uh, sa ating um, spiritual communion. Po. So, marami nang sasabing spiritual communion, spiritual communion. Okay? So, hindi po spiritual. Spear. Spear. Spiritual. 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 Okay. Ang in, kailangan lang po ay talagang mag- practice kasi para hindi mga pilipit yung dila eh kailangan po natin talagang mag practice practice as often as you can ayun po sana po abangan ninyo at pakinggan ang susunod na video at magkakaroon tayo ng marami pang uh, uh, detaling sasabihin o masusing pag-aaral para mapaganda natin mapaayos ang salita ng Diyos o ang pagbabasa pagpo-proclaim ng salita ng Diyos ulit po sana po abangan ninyo at pakinggan ang susunod na video and please take time to practice as often as possible take efforts to be the best that you can let us always give our best to the Lord God deserves Only the best, nothing less. Again, mga minamahal kong lectors and commentators, maraming salamat sa inyong oras. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Salamat po ulit.